సో డియర్ ఫ్రెండ్స్ జావా ఇన్ తెలుగు ట్యూటోరియల్ సిరీస్లో ఇప్పుడు మనం థర్టీ ఫిఫ్త్ ట్యూటోరియల్లో ఉన్నాం సో ఈ థర్టీ ఫిఫ్త్ ట్యూటోరియల్లో నేను మీకు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ని నేర్పించబోతున్నాను సో చాలా జాగ్రత్తగా వినాలి ఇది కొత్త టాపిక్ ఓకే సో ఈ ట్యూటోరియల్లో నేను మీకు నేర్పించబోయే అంశం ఏంటంటే ఇన్యూమరేషన్ సో ఇన్యూమరేషన్స్ కూడా క్లాసెస్ లాంటివే దీనికి ఒక ప్రత్యేకమైన కీవర్డ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం ఇన్యూమరేషన్ క్రియేట్ చేయడానికి ఈనమ్ అనేటువంటి క్రియే కీవర్డ్ ఓకే ఈనమ్ అనేటువంటి కీవర్డ్ మనం క్లాస్ని క్రియేట్ చేయడానికి క్లాస్ అనే కీవర్డ్ని ఏ విధంగా అయితే యూజ్ చేస్తామో క్లాస్కి బదులుగా ఈఎన్యుఎం అనేటువంటి కీవర్డ్ని మీరు తీసుకున్నట్లయితే ఇది ఎన్యూమరేషన్ అవుతుంది సో ఇది బిల్డ్ చేయాలంటే మీకు కొన్ని ప్రత్యేకమైన రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటవి అది ఏ విధంగా బిల్డ్ అవుతుంది ఐ మీన్ ఏ విధంగా మనం దీన్ని బిల్డ్ చేస్తామనేది నేర్చుకుందాం సో ఇక్కడ చూడండి నేను ఏ విధంగా అయితే చేస్తున్నానో దాన్ని మీరు ఫాలో చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో ఈనం అనగానే ఇక్కడ ఈ అనేది వచ్చేస్తుంది ఓకే ఇన్యూమరేషన్ అనేది తెలిసిపోతుంది మనకు అండ్ ఇంకా చాలా విషయాలు తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది కానీ ఇది ఇప్పుడు కాదు సందర్భం ఓకే ఎనీవేస్ ఇక్కడ ఇదొక ఇన్యూమరేషన్ సో దీనికి ఇన్యూమరేషన్కి సంబంధించిన రూల్స్ ప్రకారం మనం దీన్ని బిల్డ్ చేస్తాం సో ఫస్ట్ కొంచెం ఏంటంటే విక్కీ అనే ఒక నేమ్ తీసుకున్నాను నేను ఇతను నా యూజర్ అనుకోండి ఓకే ఐ మీన్ నా కస్టమర్ అనుకోండి ఎనీవేస్ మా ఫ్రెండ్స్ కస్టమర్స్ ఏవని అనుకోండి ఓకే సో విక్కీ అనేది ఒక నేమ్ సో ఆ తర్వాత నేనేం చేస్తున్నానంటే రెండు పారామీటర్స్ అనేవి తీసుకుంటున్నాను దీంట్లో లేదా రెండు ఆర్గ్యుమెంట్స్ అనుకోండి పారామీటర్స్ అనుకోండి ఇది విక్కీ అనే వ్యక్తి యొక్క డిస్క్రిప్షన్ అనుకోండి సో అతను హీఈస్ ఇన్ నెట్వర్కింగ్ అనుకోండి ఏదైనా రాసుకోవచ్చు ఏదైతే అది రాసేయండి నో ప్రాబ్లం మీ ఇష్టం మీ ఫ్రెండ్ గురించి రాసుకున్నప్పుడు మీ ఫ్రెండ్ గురించి లేదా మీ కస్టమర్ గురించి రాసుకున్నప్పుడు మీ కస్టమర్ గురించి అండ్ మరొక స్ట్రింగ్ వాల్యూని నేను తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ పారామీటర్గా ఏంటంటే అతని యొక్క ఏజ్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్వంటీ ఫోర్ ఆర్ ట్వంటీ ఫైవ్ అనుకోండి ఓకే ట్వంటీ ఫైవ్ సో కామా ఇక్కడ నేను సెమీకోలని వాడట్లేదు మీరు గుర్తుంచుకోవాలి ఇది ఓకే సో నెక్స్ట్ శ్రీకాంత్ అనుకోండి సో శ్రీకాంత్ హీ ఈజ్ ఇన్ మెడికల్ ఫీల్డ్ ఓకే మెడికల్ ఫీల్డ్లో ఉన్నాడు అనుకోండి సో కామా ఆ తర్వాత సేమ్ అతని ఏజ్ వచ్చేసి ట్వంటీ సిక్స్ అనుకోండి జస్ట్ జస్ట్ ఫర్ ఫన్ అంతే ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి సమీర్ అనుకోండి సో సమీర్ he is a web developer okay so edana avachu no problem just for fun ante okay so he is a web developer he is a web developer and age which is 28 or something ala ankonde okay so ippudu semicolon ni pettesanu ante idi end ayipoyindi ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే నాకు ఒక ఇక్కడ నేను టూ పారామీటర్స్ తీసుకున్నాను కదా వీటికి సంబంధించిన ఒక టూ వ్యారియబుల్స్ అనేవి నేను క్రియేట్ చేసుకుంటాను ప్రైవేట్ వ్యారియబుల్ సో ఇక్కడ రాసే విధానం చూడండి ప్రైవేట్ ఫైనల్ అని చెప్పేసి రాస్తున్నాను సో డాటా టైప్ ఏంటండి రెండు కూడా స్ట్రింగే ఎందుకంటే రెండింటిని కూడా మనం ఏం చేసాం ఈ యొక్క డబుల్ కోట్స్లో పెట్టేసాం ఓకే సో స్ట్రింగ్ వ్యారియబుల్సే కాబట్టి స్ట్రింగ్ ఫస్ట్ వ్యారియబుల్ వచ్చేసి డిస్క్రిప్షన్ సో నేను డిఈఎస్సి అనేది పెడుతున్నాను ఓకే సో దట్స్ ఆల్ ఓకే నెక్స్ట్ వ్యారియబుల్ వచ్చేసి ప్రైవేట్ ఫైనల్ స్ట్రింగ్ ఆ తర్వాత ఇది ఓకే ఏజ్ అనుకోండి ఓకే సో ఇప్పుడు నేను ఒక కన్స్ట్రక్టర్ అనేది రాయాలి సో మనం పబ్లిక్ క్లాస్ యాపిల్ ఉన్నప్పుడు కన్స్ట్రక్టర్ని పబ్లిక్ యాపిల్ అని రాసుకున్నాం కానీ ఇక్కడ డైరెక్ట్గా మనం యాపిల్ అనేది తీసుకోవచ్చు ఓకే తీసుకొని ఇక్కడ పారామీటర్స్ టూ పారామీటర్స్ కదా సో నేను ఏం చేస్తానంటే స్ట్రింగ్ డాటా టైప్ స్ట్రింగే కదండి సో డిస్క్రిప్షన్ కదా 
सो यूजर डिस्क्रिप्शन यूजर डेस्क ओके काम स्ट्रिंग मन कंस्ट्रक्टर बिल्ड इंटे इंट तरह वेरियबल नेम तरह डाटा टाइप स्ट्रिंग अच्छे स्ट्रिंग वेरियबल नेम इच्छा सो so, इधी डाटा टाइप अंड स्ट्रिंग सारी वेरियबल नेम ओके सो इधी स्ट्रिंग अंड यूजर एज ओके सो कंस्ट्रक्टर स्टार्ट इकड़ा ओके इकड़ सारी इधर तीस सो डेस्क इज ईक्वल टू वालू असइन चेयल कदा सो इक यूज डेस्क का यूजर डेस्क एला मिस्टेक्स नैन ऐक्चुअली ना मैक्रोफोन हाँ इधी चेयर वाला को इबंधन अंत ओके अलावे प्रॉब्लम्स लेटी चक्कर चेक ओके सो डेस्क तरवा एज कदा एज की वालू इकड़ असैन मन कंस्ट्रक्टर सो यूजर एज ओके सो ई विधा मन रे प्रईवेट वेरियबल प्रईवेट फैनल डाटा टाइप स्ट्रिंग अंड वेरियबल नेम डेस्क ओके सो ई विधा मन जी इपू एर्रर्स मन को ले चूँ दादा ओके इवीं नैक्स्ट मन यूज अभी तेज अटे वीट यूज अड़े ओके अंड इक मन वीट क्रिएट का गेट मेथड्स अने अवसर मन को अटे वीट वालू ने असैन चेयर जरिए सो वालू ने रिटर्न चेल्सा अवसर उ सो मनमे चेयरेंटे स्ट्रिंग टाइप ओके स्ट्रिंग ओके पब्लिक स्ट्रिंग अभी रायासा अवसर लेदी ओके सो गेट डेस्क मेथड ने आधा इच्छा नैन सो इध मन को डिस्क्रिपन रिटर्न अन्ट ओके सो सारी इक रिटर्न अने कीबोर्ड मन खचिता यूज चेयर ओके सो रिटर्न सारी डिस्क रिटर्न ओके अभी गेट मेथड उद्देश्य अंड नैक्स्ट मन को मरुटी एज सो एज रिटर्न मन वालू ने ओके एज वालू सो स्ट्रिंग गेट एज अंदेको मनमेम इकड़ सिंपल ओके इधर सो रिटर्न एज अनेकते इक मन मन को मन कंप्लीट एन्यूमरेशन तक सो इक क्लास की बदल ईनम अने कीवर्ड यूज इकड़ कोई आबजक्ट क्रियेटा वीट कांस्टेंट अटार सो ई आबजक्ट अंटे आबजक्ट नेम अंड डिस्क्रिपन अंत रे पारामीटर्स जरिए ओके सो अलागे इन्यूमरेशन एपड़का जावा इनबिल अर्रे ला सो अर्रे अने वेरिएब मलिपल वालूस असैन चुस्क अभी अर्रे अ सो इक ऐपल इन्यूमरेशन मन को इन रकाल वालूस असैन चुस्क इधी अर्रे लादे अवना कदा सो और अर्रे कॉलअप चेयरेंटे मनमे चेयरेंटे ईनम नेम डाट वालूस अर एम टी प्रांतसीस् यूज इधी इनबिल अर्रे ला मन को जावा बिल्डी उके जावा डैरक्ट जावा आलरे मन को इन्यूमरेशन की संबंधी अर्रे बिल्डिंद ओके सो आ तर अंत मन आबजक्ट क्रियेटेक तरह टू प्रवेट वेरियबल प्रईवेट फैनल वेरियबल डाटा टाइप स्ट्रिंग ओके सो ई स्ट्रिंग वेरियबल मन क्रििये जरिए वीट की वालूस एक् असैनमेंट कंस्ट्रक्टर नीचे अच्छे एनक टू वेरियबल इकड़ चूँ टू पारामीटर्स अने जनरल मन थ्री तीस थ्री तीस इकड ओके सो अंत इधी जस्ट फर् एग्जापल मतमे ओके सो आ तर रिटर्न थ्री तीस क्रिंग गेट नैक्स्ट आबजेक्टे उ देम अंड अर रिटर्न दट आबजेक्ट ओके सो अभी चेल्सा पनी एनीवे इक मनमेजा रे प्रईवेट वेरिएबल जी अंड इकड़ 
ఆపిల్ అనేటువంటి కన్స్ట్రక్టర్ ఇక్కడ పబ్లిక్ అనే కీవర్డ్ ని మళ్ళీ మనం యూజ్ చేయలేదు ఎందుకంటే ఇది ఇన్యూమరేషన్ దిస్ ఇస్ నాట్ ఎ క్లాస్ ఓకే ఇన్యూమరేషన్ లో మీరు మళ్ళీ మళ్ళీ అది యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ ఇక్కడ స్ట్రింగ్ తర్వాత అంటే పబ్లిక్ స్ట్రింగ్ అని కాకుండా డైరెక్ట్ స్ట్రింగ్ అనేది తీసుకోవడం జరిగింది మనం ఓకే ఇది ఇన్యూమరేషన్ ని బిల్డ్ చేసుకునేటువంటి పద్ధతి ఏమైనా డౌట్ ఉంటే మరోసారి ఫస్ట్ నుంచి రెఫర్ చేయండి లేదా ఈ వీడియోని మళ్ళీ ఫస్ట్ నుంచి చూడండి ఓకే ఎనీవేస్ ఇక్కడ మనం ఇన్యూమరేషన్ అనేది క్రియేట్ చేసాం సో దాన్ని మెయిన్ క్లాస్ నుంచి ఎలా మనం కాల్ చేస్తాం అనేది చూసినట్లయితే ఇక్కడ అర్రేలో లాగానే ఇక్కడ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ అనేవి ఉన్నవి సో వీటిని ప్రింట్ చేయడానికి మనకు ఫర్ లూప్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అయితే ఇది ఫర్ లూప్ కాకుండా ఎన్హాన్స్డ్ ఫర్ లూప్ మనం ఆల్రెడీ ఎన్హాన్స్డ్ ఫర్ లూప్ అనేటువంటి ట్యూటోరియల్ లో నేను మీకు దాని గురించి నేర్పించడం జరిగింది ఓకే అర్రేలోని వాల్యూస్ ని ప్రింట్ చేసే విధానంలో ఎన్హాన్స్డ్ ఫర్ లూప్ అనేది మనకు చాలా చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది సో ఓకే ఫర్ కీవర్డ్ ని యూజ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ మనం దేని ఆ యొక్క అంటే అరే నేమ్ ని యూజ్ చేస్తాం అక్కడ ఇక్కడ మనం క్లాస్ ని యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఓకే క్లాస్ నేమ్ లేదా ఈనమ్ నేమ్ ఓకే ఇన్యూమరేషన్ యొక్క నేమ్ ని తీసుకొని యాపిల్ ఆ తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ క్రియేషన్ అనమాట ఓకే అంటే ఐడెంటిఫైయర్ ఓకే మనం అక్కడ ఎక్స్ అనుకున్నాం ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూజర్స్ అనుకోండి ఓకే సో యూజర్స్ కోలన్ ఓకే అంటే అర్రే నేమ్ లేదా ఇక్కడ క్లాస్ నేమ్ యాక్చువల్లీ క్లాస్ నేమ్ తర్వాత క్లాస్ నేమ్ మీన్స్ ఈనమ్ నేమ్ ఓకే ఐఎమ్ సారీ ఈనమ్ నేమ్ తర్వాత మనం యూజర్స్ అనేటువంటి ఐడెంటిఫైయర్ లేదా ఆబ్జెక్ట్ ని తీసుకోవడం జరిగింది ఓకే ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఏం చేస్తాం అంటే యాపిల్ ఇక్కడ ఏదైతే అర్రేనో దాని యొక్క నేమ్ ని ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకే ఇక్కడ క్లాస్ ని తీసుకున్నాం ఓకే ఆ తర్వాత ఇక్కడ యాపిల్ డాట్ ఇచ్చేసిన తర్వాత ఇందాక చెప్పాను చూసారా వాల్యూస్ ఎంటీ ప్రాంతసిస్ తీసుకున్నట్లయితే మీకు మీరు ఆ యొక్క అర్రేని యాక్సెస్ చేయగలుగుతారు అనమాట అంటే యాపిల్ వాల్యూస్ అనేటువంటిది ఈ అర్రేలోని ఇది ఇన్బిల్ట్ అర్రే ఓకే మనం క్రియేట్ చేయలేదు జావా క్రియేట్ చేసింది సో దాంట్లోని వాల్యూస్ ని ఇక్కడ లూప్ అయ్యే విధంగా మనం సెట్ చేస్తాం అనమాట ఓకే ఇప్పుడు ప్రింట్ చేసే విధానం కొంచెం ట్రిక్కీగా ఉంటుంది చూడండి సిస్టమ్ డాట్ అవుట్ డాట్ ప్రింట్ ఎఫ్ అనేది వాడదాం ఇక్కడ ప్రింట్ ఎఫ్ అంటే ఎందుకంటే ఫార్మాట్ చేయాల్సి ఉంది ఓకే సో ప్రింట్ ఎఫ్ వాడాలంటే మనకు ఇక్కడ టూ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కనిపిస్తాయి సో ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ ఏ విధంగా ప్రింట్ అవ్వాలి అనేది తీసుకొని ఏం ప్రింట్ అవ్వాలనేది సెకండ్ ఆర్గ్యుమెంట్ లో చూసాం ఓకే ఇది మనకు తెలిసిన విషయమే సో ఫస్ట్ నేనేం చేస్తానంటే పర్సెంట్ ఎస్ అంటే స్ట్రింగ్ ని ప్రింట్ చేయి ఓకే ఆ తర్వాత ఏం చేయాలంటే ట్యాబ్ స్పేస్ అనేది తీసుకో సో బ్యాక్ స్లాష్ టి అంటే ట్యాబ్ స్పేస్ సో ఫస్ట్ యూజర్ నేమ్ ని ప్రింట్ అవ్వ ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నాను నేను ఒక పర్సెంట్ ఎస్ వచ్చేసింది ఆ తర్వాత యూజర్ డిస్క్రిప్షన్ ఓకే పర్సెంట్ ఎస్ మరొకటి తీసుకున్నాను సేమ్ ట్యాబ్ స్పేస్ అనేది తీసుకుంటున్నాను ఓకే ఆ తర్వాత మరొక పర్సెంట్ ఎస్ అతని యొక్క ఏజ్ ని నేను తీసుకోవడం కోసం ఈ విధంగా మరొక పర్సెంటేజ్ ని తీసుకున్నాను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే నేను నెక్స్ట్ లైన్ అనేది క్రియేట్ చేస్తాను ఓకే ప్రింట్ ఎఫ్ లో ఏంటంటే ఈ విధంగా మనం తీసుకున్నట్లయితే నెక్స్ట్ లైన్ కి వెళ్ళిపోతుంది ఎందుకంటే ఒక యూజర్ ని ప్రింట్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ లైన్ లోకి వెళ్ళాలి లేదంటే మొత్తం పక్కనే ప్రింట్ చేసింది సేమ్ లైన్ లోకి వచ్చేస్తుంది ఆ విధంగా జరగకూడదు ఓకే సో ఇక్కడ మనం త్రీ స్ట్రింగ్ వాల్యూస్ ని అసైన్ చేసుకున్నాం సారీ ప్రింట్ చేయాల్సి ఉంది సో ఈ ఆర్గ్యుమెంట్ లో మనం వాటికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ రాయాల్సి ఉంది ఓకే సో ఫస్ట్ ఇక్కడ యూజర్స్ అని ఉంది కదా ఇది తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ యూజర్స్ యొక్క నేమ్స్ అనేవి ప్రింట్ అవుతాయి ఓకే సో యూజర్స్ కామా అంటే ఫస్ట్ పర్సెంటేజ్ లో మనకు ప్రింట్ అయ్యేది ఏంటండి ఈ యొక్క నేమ్స్ సో దానికి ఎందుకు అంటే మనం ఆబ్జెక్ట్ ని యూజ్ చేసాం ఓకే ఐడెంటిఫైయర్ ని యూజ్ చేసాం సో అది వాటి యొక్క నేమ్స్ అనేది ప్రింట్ చేస్తుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి ఈ యొక్క డిస్క్రిప్షన్ ని ప్రింట్ చేయాలి ఓకే సో ఈ డిస్క్రిప్షన్ ని ప్రింట్ చేయాలంటే పారామీటర్ మనం ఏం చేసుకోవాలి ఏం చేయాలంటే యూజర్స్ అనేది తీసుకొని ఎందుకంటే ఇది ఆబ్జెక్ట్ కాబట్టి డాట్ ఓకే యూజర్స్ డాట్ ఇక్కడ గెట్ మెథడ్స్ మనం రాసుకోవడం జరిగింది ఓకే డిస్క్రిప్షన్ కావాలంటే మనం ఏం చేయాలి గెట్ డెస్క్ అనేది తీసుకోవాలి ఓకే
సో అప్పుడు మనకు ఈ గెట్ మెథడ్ లోని వాల్యూని ప్రింట్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే సో ఈ విధంగా మనం తీసుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అంటే యూజర్స్ డాట్ ఓకే తర్వాత ఏజ్ ని తీసుకోవాలి ఓకే గెట్ ఏజ్ అనేది తీసుకోవాలి సో ఇప్పుడు చూడండి పర్సంటేజ్ అనేది ఫస్ట్ యూజర్స్ యొక్క నేమ్స్ ని ఫుల్ఫిల్ చేసేస్తుంది అంటే ఈ ఏరియాలో ఏదైతే మనం ఇచ్చామో అది తీసేసుకుంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ గెట్ డెస్క్ అంటే ఈ మెథడ్ ని కాల్ అప్ చేస్తున్నాం మనం ఓకే ఈ మెథడ్ ని కాల్ చేయడం ద్వారా ఏమవుతుంది ఇక్కడ రిటర్న్ చేస్తుంది ఏం వాల్యూని డిస్క్ వాల్యూని సో డిస్క్రిప్షన్ అనేది నెక్స్ట్ ట్యాబ్ తర్వాత ప్రింట్ అవుతుంది ఆ తర్వాత ఏజ్ అనేది నెక్స్ట్ ట్యాబ్ తర్వాత ప్రింట్ అవుతుంది పర్ఫెక్ట్ గా రాసుకున్నాం ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే దీన్ని రన్ చేయాలి సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే చూడండి ఎంత చక్కగా ప్రింట్ అయింది విక్కి హీఈస్ ఇన్ నెట్వర్కింగ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఓకే శ్రీకాంత్ హీఈస్ ఇన్ మెడికల్ ఫీల్డ్ ట్వంటీ సిక్స్ సమీర్ హీఈస్ ఏ వెబ్ డెవలపర్ ట్వంటీ ఎయిట్ సో ఈ విధంగా మనం ఇంకా చక్కగా కూడా మనం రాసుకోవచ్చు కానీ ఇన్యూమరేషన్ అంటే మనం తెలుసుకోవడానికి ఇంకా ఇంతకంటే చెప్పుకోవాల్సింది ఏమీ లేదండి ఓకే ఇన్యూమరేషన్ అనేది కూడా ఒక క్లాస్ లాంటిదే కానీ క్లాస్ అనే కీవర్డ్ కి బదులుగా మనం ఈనమ్ ఈఎన్ యుఎం అనేటువంటి కీవర్డ్ ని యూజ్ చేయడం ద్వారా మనం దాన్ని ఇన్యూమరేషన్ గా మార్చుకోవచ్చు సో ఈ ఇన్యూమరేషన్స్ కూడా అర్రేస్ లాంటివే ఎందుకంటే అవి మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ని కలిగి ఉంటాయి ఓకే సో ఈ విధంగా మనం ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి ఎంటర్ చేస్తాం వీటిని కాన్స్టెంట్స్ అని కూడా అంటారు సో ఆ తర్వాత మనం ఎన్నైతే పారామీటర్స్ రాసుకున్నామో ఓకే దీంట్లో పారామీటర్స్ ఎన్నైతే ఉన్నావో అన్ని మనం ఇక్కడ ఒక ఈ వేరియబుల్స్ అనేవి క్రియేట్ చేసుకుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి నేను కొంచెం ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాను సో డిస్క్రిప్షన్ వచ్చింది ఏజ్ వచ్చింది ఆ తర్వాత మేల్ ఆర్ ఫీమేల్ అనేది రాస్తున్నాను అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేల్ ఓకే ఆ తర్వాత ఇక్కడ మేల్ ఓకే అంటే జెండర్ అనమాట ఓకే సో మేల్ ఆ తర్వాత ఇక్కడ సమ్ జెస్సి అనుకోండి ఓకే జెస్సి she is she is a girl ankonde ante em led pedda description edaina raasukochu manaku akada ikkada adi important kaadu and she is 23 ankonde okay so she is female okay she is female so male or female ni ee vidhanga nenu cheppal anukuntunna appudu ఏం చేయాల్సి వస్తుంది అంటే మరొక మరొక వ్యారియబుల్ అనేది నాకు అవసరం అనమాట సో అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి మరో వ్యారియబుల్ ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి చూడండి అన్నిటికీ ఎర్రర్స్ వచ్చేసినవి ఓకే సో ఈ విధంగా మనం చేసినప్పుడు మళ్ళీ ఎర్రర్ క్రియేట్ అయింది కదా సో ఏం చేయాలి అంటే ఈ ఎర్రర్స్ ని తీసేయడానికి మనం ఇక్కడ కామా పెట్టేయండి లాస్ట్ లో సెమికోలన్ అనేది పెట్టేయండి సో ఇక్కడ ప్రైవేట్ ఫైనల్ చూడండి కొంత ఇప్పుడు మనం దీంట్లో మార్పులు చేసినప్పుడు మళ్ళీ మార్పులు అనేది అవసరం కదా మనకు ఓకే సో మరొక పారామీటర్ ని మనం తీసుకున్నాం కదా సో అది కూడా స్ట్రింగ్ ఏ సో జెండర్ ఓకే సో జెండర్ అనేది తీసుకున్నాను నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి పారామీటర్స్ కన్స్ట్రక్టర్ లో కూడా పారామీటర్స్ త్రీ ఉండాలి మళ్ళీ ఓకే స్ట్రింగ్ యూజర్ జెండర్ సో ఈ విధంగా థర్డ్ పారామీటర్ ని నేను తీసుకోవడం జరిగింది అండ్ ఇక్కడ జెండర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూజర్ జెండర్ అని తీసుకున్నాను ఓకే సో ఇప్పుడు మనకు ఎలాంటి ఎర్రర్స్ లేవు సో ఇక్కడ మెథడ్ కూడా మరొకటి రాసుకోవాల్సి ఉంటుంది మనం స్ట్రింగ్ అంటే స్ట్రింగ్ ని రిటర్న్ చేసే మెథడ్ ఇది ఓకే సో గెట్ జెండర్ ఓకే 
సో ఇక్కడ ఏం చేస్తాం రిటర్న్ జెండర్ అనేది రాసేసుకుంటాం సో ఇప్పుడు మనకు త్రీ పారామీటర్స్ అనేవి వచ్చేసినవి ఇక్కడ చూడండి మనం ఇక్కడ మరొకటి ప్రింట్ చేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ ట్యాబ్ మాత్రం యాడ్ చేద్దాం ఓకే సో ట్యాబ్ తర్వాత పర్సెంట్ ఎస్ ఓకే సో ఏజ్ తర్వాత మనం మరొక పారామీటర్ని ప్రింట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ యూజర్స్ డాట్ గెట్ జెండర్ ఈ యొక్క మెథడ్ని కాల్అప్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో ఓకే ఇక్కడ ఓన్లీ త్రీ అనేవి ప్రింట్ అయినవి ఇప్పుడు మనకు ఫో ఫోర్ అనేవి ప్రింట్ అవుతుంది అంటే యూజర్ నేమ్ ఆ తర్వాత అతని యొక్క డిస్క్రిప్షన్ ఆ తర్వాత ఏజ్ ఆ తర్వాత మేలా ఫీమేలా అలాగే మనం మరొక యూజర్ని కూడా ఇక్కడ ఎంటర్ చేయడం జరిగింది ఓకే సో ఫార్ములాలో ఎలాంటి మార్పులు ఉండవు ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి మనకు ఇది ఎన్హాన్స్డ్ ఫర్ లూప్ మెథడ్ని యూజ్ చేస్తున్నాం మనం సో ఇక్కడ ఎంతమంది ఉన్నా కూడా మీకు దీంట్లో మార్పులు చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు కానీ పారామీటర్స్లో మార్పులు చేస్తే మాత్రం ఈ విధంగా కొన్ని మార్పులు అనేవి అవసరం అనమాట ఇక్కడ మెంబర్స్ని మీరు ఎక్స్ట్రాగా తీసుకున్నంత మాత్రాన మీరు మార్పులు ఏం చేయనక్కర్లేదు అది కూడా మళ్ళీ చూపిస్తాను నేను సో ఈ విధంగా మనం పారామీటర్స్లో మార్పులు చేసుకోవడం జరిగింది ప్రింట్ ఆప్షన్ని కూడా మనం కొంత మార్చుకోవడం జరిగింది ఎందుకు చెప్పానంటే ఇక్కడ టూ పారామీటర్సే తీసుకోవాలనే రూల్ ఏముండదు మీరు ఎన్నైనా తీసుకోవచ్చు అని అర్థం అవ్వడానికి ఓకే సో రన్ చేసినట్లయితే చూడండి ఈ విధంగా మనకు రన్ అయిపోయింది సో విక్కి హీఈస్ ఇన్ నెట్వర్కింగ్ ట్వంటీ ఫైవ్ మేల్ ఓకే జెస్సి షీఈస్ ఎ గర్ల్ ట్వంటీ త్రీ ఫీమేల్ సో ఈ విధంగా ఓకే ఇది కరెక్ట్గా ఎట్లా ఫార్మాట్ చేయాలి అనేది మనకు ఫ్యూచర్లో వస్తుంది ఇది ప్రస్తుతానికి పక్కన పెట్టేయండి ఓకే కొంత కొంత ఈజీగానే మనం చేసుకోవడం జరిగింది ఓకే సో కాదు అనుకుంటే మీరు మరొక లైన్ని అంటే ఎక్స్ట్రా లైన్ని తీసుకున్నట్లయితే ఓకే సో టూ లైన్స్ ఆఫ్ స్పేస్ అనేది తీసుకుంటే కనుక ఈ విధంగా మీకు రావడం అనేది జరుగుతుంది ఓకే నో ప్రాబ్లం ఈ విధంగా కూడా మీరు చేసుకోవచ్చు జస్ట్ బ్యాక్వర్డ్ స్లాష్ ఎన్ అనేది యూజ్ చేస్తే చాలు ఓకే సో ఈ విధంగా మనం పారామీటర్స్ ఎన్నైనా తీసుకోవచ్చు ఓకే కాన్స్టెంట్స్లో లేదా ఆబ్జెక్ట్స్లో మీరు ఎన్ని పారామీటర్స్ అయినా తీసుకోవచ్చు అది మీ అవసరం మీ ఇష్టం ఓకే ఆ తర్వాత ఇక్కడ ఇన్యూమరేషన్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో మనం తెలుసుకోవడం జరిగింది అయితే ఇక్కడ మనం ఈ ఫర్ లూప్ ఎన్హాన్స్డ్ ఫర్ లూప్ని యూజ్ చేసే పద్ధతిలో ఇక్కడ మీరు మెంబర్స్ యాడ్ అయినప్పుడు మీరేం మళ్ళీ చేంజ్ అనేది చేయనక్కర్లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జెస్సీకి బదులు జెస్సీతో పాటు ఇక్కడ రోసి అనే ఆమె యాడ్ అయింది అనుకోండి ఓకే షీఈస్ ఆల్సో ఫీమేల్ అండ్ షీఈస్ ట్వంటీ ఎయిట్ ఓకే కాకపోతే ఇక్కడ కామా అనేది యాడ్ చేయాలి ఇక్కడ మీరు సెమికోలన్ని తీసుకోవాలి ఓకే ఎందుకంటే ఇక్కడికి ఎండ్ అయిపోయినట్లు అవుతుంది లేదంటే ఓకే సో ఇప్పుడు ఒక మెంబర్ని మనం యాడ్ చేయడం జరిగింది మరో మెంబర్ని కూడా యాడ్ చేద్దాం నో ప్రాబ్లం ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం తీసుకుందామండి అండ్ హియర్ వాట్ వీ హ్యావ్ జెస్సీ రోజీ అండ్ సమ్ జస్ట్ లైక్ సమాంత ఓకే సమాంత ఓకే షీ ఈస్ అన్ యాక్ట్రెస్ యాక్ట్రెస్ అనొచ్చు యాక్టర్ అనొచ్చు నో ప్రాబ్లం ఓకే she is an actress oh not a girl's actress okay edana this question no problem aithe ikkada she is 26 or something i don't know particularly okay so 29 and she is also female okay ee vidhanga manam oka two members ni add cheskunappudu మనం ప్రింట్ చేయాల్సిందే ఇంకా ఎలాంటి ఎర్రర్స్ కూడా మనకు లేవు సో చూడండి అందరి గురించి ఇక్కడ ప్రింట్ అయిపోవడం అనేది జరిగింది అంతే మనం ఎలాంటి మార్పులు చేయనక్కర్లేదు అంటే ఒక ఇన్యూమరేషన్ అనేది మీరు డెవలప్ చేసిన తర్వాత మీరు పర్టికులర్గా పారామీటర్స్ని మార్చితేనే మీరు మార్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కానీ మెంబర్స్ని యాడ్ చేసుకోవడానికి మీరు ఎలాంటి చేంజెస్ చేయకూడదని అర్థం చేసుకోండి ఇక్కడ ఓకే మీరు ఇన్యూమరేషన్లో మెంబర్ని యాడ్ చేసినప్పుడు ఎలాంటి చేంజ్ అనేది మీరు చేయనక్కర్లేదు సో అదే పద్ధతిలో మీరు ప్రింట్ చేసుకుంటూ వెళ్తే గనక మీకు పర్ఫెక్ట్గా ఎంతమంది ఉన్నా సరే వాళ్ళ గురించి నా డీటెయిల్స్ అనేవి మనకి ఇక్కడ ప్రింట్ చేసి ఇస్తుంది ఈ విధానం సో 
ఈ విధంగా మనం ఇన్యూమరేషన్స్ అనేవి యూజ్ చేయవచ్చు సో ఇన్యూమరేషన్లో మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి క్లాస్ అనే ప్లేస్లో ఈనమ్ అనేటువంటి కీవర్డ్ని యూజ్ చేస్తాం ఈ ఇన్యూమరేషన్స్ కూడా క్లాసెస్ లాంటివే ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి ఈ విధంగా క్రియేట్ చేసుకుంటాం వాటికి సంబంధించిన పారామీటర్స్ ఎన్ని అయితే ఉంటావో వాటికి ఎన్ని పారామీటర్స్ ఉంటే అన్ని ప్రైవేట్ వేరియబుల్స్ అనేవి ఈ విధంగా తీసుకుంటాం మనం తర్వాత డాటాని కన్స్ట్రక్టర్లో ఈ విధంగా యాక్సెస్ చేస్తూ ఉంటాం ఆ తర్వాత గెట్ మెథడ్స్ ద్వారా స్ట్రింగ్ని రిటర్న్ తీసుకుంటాం అప్పుడు మనం దాన్ని ప్రింట్ చేయడం చాలా సులువుగా ఉంటుంది ఈ విధంగా మనం ఇన్యూమరేషన్స్ అనేవి యూజ్ చేయవచ్చు బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి ఏమైనా డౌట్ ఉంటే నన్ను కామెంట్ ద్వారా అడగండి నేను డెఫినెట్గా క్లారిఫై చేస్తాను ఓకే సో మీరు మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే దయచేసి లైక్ చేయండి నా వీడియోలను లైక్ చేయండి ప్లీజ్ లైక్ చేయండి ఓకే సో అలాగే నా వీడియోలను ఫేస్బుక్లో కానీ ట్విట్టర్లో కానీ వేరే ఏదైనా సోషల్ నెట్వర్కింగ్లో కానీ మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి ఎందుకంటే ఇవి చాలా యూస్ఫుల్ వీడియోస్ అండ్ ఇవి అందరికీ యూస్ఫుల్ వీడియోస్ ఓకే సో ప్లీజ్ లైక్ మై వీడియోస్ ప్లీజ్ షేర్ మై వీడియోస్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో